আসসালামু আলাইকুম তোমরা 11 11টা ক্লাস করে ফেলছো বাংলার আজকে আমরা 12 নম্বরের ক্লাস করব দেখো তোমাদের 11 নম্বরের ক্লাসে আমরা আকাশের শব্দার্থ ও টিকা পড়াইছি তারপর পাঠ উদ্দেশ্য লেখক পরিচিতি পড়ছি তো আশা করি তোমরা ভাষায় এগুলো মুখস্থ করে ফেলছো আজকে আমরা পড়ব আকাশে যে বাকি অংশটা ছিল যেমন রিডিং তারপর হলো পাঠ পরিচিতি এগুলো আমরা পড়ে ফেলবো আর হলো ব্যাকরণ হলো সন্ধি পড়ব সন্ধি তোমরা জানো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সন্ধি হলো 183 পৃষ্ঠা গাইডে যে তোমাদের 183 পৃষ্ঠা দেওয়া আছে ওই 83 পৃষ্ঠাটা আজকে আমরা পড়ে ফেলবো আর আমি তোমাদের হোয়াইট বোর্ডে লিখে দেব তোমরা অবশ্যই সেগুলো লিখে নিবা আর ওগুলো পড়ে পড়ার চেষ্টা করবা কারণ সন্ধি তোমাদের সারা জীবন লাগবে তোমাদের সব সময় পড়তে হবে তাহলে দেখো তোমরা আকাশ গল্পটা বের করো আকাশ গল্পটা বের করো 31 নম্বর পৃষ্ঠা মনে হয় তোমাদের বইয়ে দেখো আকাশ বের করছো সবাই দেখো আকাশ লিখেছেন হলো আব্দুল আল মুতি এটা লেখক পরিচিত পড়ে ফেলছো নাকি বলছে খোলা জায়গায় মাথার উপরে দিন রাত আমরা আকাশ দেখতে পাই খোলা জায়গায় কি হয় মাথার উপরে আমরা কি দেখতে পাই সবসময় আকাশ দেখতে পাই দিন রাত সবসময় গাছপালা নদী নালা দুনিয়ার কোথাও আছে কোথাও নেই দুনিয়ার কোথাও কোথাও গাছপালা আছে কোথাও কোথাও নেই এটা তো জানাই যেমন অ্যান্টার ঠিকাতে নাই এমনকি ঘর বাড়ি জীবজন্তু মানুষও সব জায়গায় না থাকতে পারে অনেক জায়গায় আছে অনেক জায়গায় নাই কিন্তু আকাশ নেই ভূপৃষ্ঠে এমন জায়গা কল্পনা করা শক্ত কারণ আকাশ সব জায়গাতে আছে আর আকাশ বলতে কি আমরা হলো আমাদের উপরে যে অংশটা আমরা দেখি ভূপৃষ্ঠ আমরা যদি ভূপৃষ্ঠের উপরে বসবাস করি ভূপৃষ্ঠের উপরে যে আকাশ মানে ফাঁকা অংশটা দেখে ওইটাই মেনলে আমরা আকাশ হিসেবে কল্পনা করি দিনের বেলা সোনার থার মতো সূর্য তার কিরণ ছড়ায় চারপাশে এটা মার্ক করে নিবা এটা দেখাই নিবা যে দিনের বেলা সূর্য কিভাবে কিরণ ছড়ায় চারপাশে যে সোনার থালার মতো কিসের মতো সোনার থালা দেখে মনে হবে যে একটা থালা আছে যেটা সোনা আর রং করা এমনি এমনি সময় সচরাচর আকাশ নীল মানে সচরাচর মানে প্রায়শই বা সাধারণত আমরা কিরকম দেখি নীল রঙের দিকে এটা মার্ক করে নেওয়া যে পরীক্ষা স্থলে যে এমনি সময় সচরাচর বা এমনি সময় আকাশ কিরকম দেখায় নীল রঙের দেখায় কখনো সাদা বা কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ কখনো সাদা হবে আবার কখনো কালো মেঘ হয় ভোরে বা সন্ধ্যায় আকাশের কোনো কোনো অংশে নামে রঙের বন্যা তাহলে এটা মার্ক করে নেবে যা ভোরে বা সন্ধ্যায় আকাশের কোনো কোনো অংশে কিসের বন্যা নামে রঙের বন্যা নামে মানে বিভিন্ন রং হয় লাল হতে পারে হলুদ হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে আবার ধুম তোমার রং ধুন ওঠে অনেক সময় কখনো বা সারা আকাশ ভেসে যায় লাল আলোতে রাতের আকাশ সচরাচর কালো এটা মার করে নিবা যে রাতের আকাশ সচরাচর কি রঙের হয় কালো রঙের হয় সেই কিন্তু সেই কালো চাদরের গায়ে জ্বলতে থাকে রূপালি চাঁদ আর অসংখ্য ঝকঝকে তারা আর গ্রহ এটা মার করে নিবা এটা কিন্তু দু কি সতেরো সালে মেবি নাকি পনেরো সালে পরীক্ষা আসছিল যে কালো চাদোয়ার গায়ে কি জ্বলতে থাকে যে রূপালি চাঁদ আর অসংখ্য ঝকঝকে তারা আর গ্রহ জ্বলতে থাকে ঝকঝকে মানে কি যেটা দেখতে একদম উজ্জ্বল মনে হয় সেটাকে ঝকঝকে বোঝানো হয়েছে আগের দিনে লোকে ভাবতো আকাশটা বুঝি পৃথিবীর উপর একটা কিছু কঠিন ঢাক না এটা মার করে নিবা যে আগেকার দিনে লোকেরা আকাশটাকে কি ভাবতো যে পৃথিবীর উপরে একটা কঠিন ঢাক না কখনো তারা ভাবতো আকাশটা পড়তে পড়তে ভাগ করা তারা কি ভাবতো যে আকাশটা পড়তে পারো মানে স্তরে স্তরে একটা পরে একটা একটা পরে একটা এরকম ভাগ করা ভাবতো আজ আমরা জানি আকাশের নীল চাঁদোয়াটা সত্যি 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 কঠিন কোনো জিনিসে তৈরি নয় আসলে এই নিত্যান্তই গ্যাস ভর্তি ফাঁকা জায়গা মানে আকাশটা থেকে গ্যাস আছে আর এটা একটা ফাঁকা জায়গা মানে গ্যাস দিয়ে ভর্তি হরামেশে আমরা যে আকাশ দেখি তা আসলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঢাক না তাহলে আমরা যেটা দেখি সেটা হলো কি বায়ুমণ্ডল একটা ঢাক না মার করে নাও সেই বায়ুমণ্ডল রয়েছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এমনি গোটা কুড়ি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল মানে বিশটা বর্ণহীন গ্যাস থাকে মানে এলো রং নাই এরকম মানে রং নাই এরকম দেখতে গ্যাস হলো বিশটার মতো গ্যাস থাকে তাহলে তোমার এটা মার্ক করে নাও পরীক্ষা আসতে পারে যে বায়ুমণ্ডলে কয়টা বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল থাকে বিশটা বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল থাকে আর আছে পানির বাষ্প আর ধুলোর কণা আর কি আছে পানির বাষ্প আছে আর হলো ধুলোর কণা আমরা জানি তোমরা ছোট ক্লাসে পানি চক্র পড়ছো পানি চক্র বলতে কি তোমার ওয়াটার সাইকেল মানে তোমার ওই যে কিভাবে বৃষ্টি গুলা বা কিভাবে বৃষ্টি হয় তার বৃষ্টিটা আস্তে আস্তে কিভাবে সমুদ্রতে পৌঁছায় সমুদ্রতে পৌঁছে সমুদ্রটা আস্তে আস্তে কিভাবে পানিটা বাষ্পে পরিণত হয় এটাকে বলা ওই পুরো প্রসেসটাকে বলা হবে পানি চক্র এইটা তোমার অনেক ছোট ক্লাসে পড়ে ফেলছো যে বলছে এই জন্য বলছে পানির বাষ্প আর ওই একদম লাস্ট পর্যায়ে পানি কোন পর্যায়ে থাকে বাষ্পে পর্যাপ্ত লাস্ট পর্যায়ে হলো কি বাষ্প আকারে থাকে পানি আকার যদি বর্ণহীন গ্যাসে মিশে তবে তার নীল দেখায় কেন মাঝে মাঝে সাদা আর লাল রঙের খেলাই বা দেখি কি করে এটা কোশ্চেন করছে তাহলে আমরা কিভাবে দেখি তোমাদের এটা মনে প্রশ্ন হইতে পারে যে আকাশ নীল দেখায় কেন বা
তৈরি হয় মানে আমরা এই যে পানির সাইকেলটা পড়ছি মানে পানির যে চক্রটা পড়ছি ওটা তো হয় কি যে সমুদ্রের পানি বা তোমাদের সমুদ্রের পানি বা নদীর পানি বা পানিগুলো হয় কি বা আমরা যে ভূপৃষ্ঠে যে পানিগুলো ফেলি এগুলো হয় কি আস্তে আস্তে গরম যখন পায় বা রোদ যখন পায় তখন কি হয় এটা কি এটা হয় কি এটা তোমার একদম আস্তে আস্তে বাষ্প আকারে উপরের দিকে উঠতে থাকে এই বাষ্প আকারে উঠার ফলে কি হয় ছোট ছোট কণা তৈরি হয় আর এই ছোট কণাগুলো একটা সময় বড় বড় কণায় পরিণত হয়ে যায় আর তখন হয় কি তখন সূর্যের আলো তার ভেতর দিয়ে আসতে পারে না তাই সে রঙের সে মেঘের রং হয় কালো এটা মার্ক করে না পরীক্ষা আসতে পারে যে মেঘের রং কালো হয় কেন তখন কি বলবা যে পানি বাষ্পগুলো বড় বড় আকার ধারণ করে যার ফলে পৃথিবী সূর্যের আলোটা পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারে না তাই ওই মেঘগুলাকে বা ওই অংশটাকে সূর্যের ওই অংশটা কি হয় কালো রঙের দেখায় মেঘগুলাকে কালো রঙের দেখায় কিন্তু সারাটা আকাশ সচরাচর নীল রঙের হয় কি করে এটা প্রশ্ন একটা আকাশ নীল দেখায় বায়ুমণ্ডলে নানা গ্যাসের অনু ছড়িয়ে আছে বলে এটা মার্ক হয় না বলতে পারে যে আকাশ নীল দেখায় কেন তখন কি বলবো যে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অনু ছড়িয়ে আছে অনু মানে কি আমরা পড়ছিলাম পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে কি বলা হবে অনু এই অনুগুলো ছড়িয়ে আছে বলে আমরা এটাকে নীল রঙের দেখি এইসব গ্যাসের কোনো খুব ছোট মাপের আলো ঢেউ সহজে ঠিকরে ছিটিয়ে দিতে পারে মানে সারা দিকে ছড়িয়ে দিতে পারে এই ছোট মাপের আলো ঢেউ গুলো আমরা দেখি নীল রং হিসাবে বুঝেই ফেললাম অর্থাৎ পৃথিবীর উপর হাওয়ার স্তর আসে বলে পৃথিবীর আকাশকে নীল দেখা এটাও বলতে পারে পরীক্ষায় এম সি শূন্য স্থানে হিসেবে আসতে পারে যে পৃথিবীর উপর ড্যাশের ড্যাশ আছে বলেই পৃথিবীর আকাশকে নীল দেখায় তখন কি লিখবা হাওয়ার স্তর আছে বলে আকাশকে নীল দেখায় তারপরে বলছে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় আকাশের রং হুবহ এক রকম থাকে না এটা মার্ক করে না যে আকাশের রং কি থাকে না হুবহ এক রকম এক সকাল এক রকম শুধু দুপুরবেলা এক রকম সন্ধ্যাবেলা আর রকম এরও কারণ হলো পৃথিবীর উপরকার বায়ুমণ্ডল এই পৃথিবীর উপরে যে ফাঁকা অংশটা পুরোটাই আছে এটাকে বলবো আমরা কি বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে যে আলো আমাদের স্টোকে পড়ে তাকে পৃথিবীর উপরকার বিশাল হাওয়ার স্তর পেরিয়ে আসতে হয় আমরা যে সূর্য আলোটা দেখি এটা কি হয় অনেকগুলো স্তর বা হাওয়ার স্তর মানে বাতাসের স্তর পেরিয়ে আমাদের পৃথিবীতে বা আমাদের কাছে পৌঁছাতে হয় দুপুর বেলা এই আলো আসে সরাসরি অর্থাৎ প্রায় লম্বভাবে হাওয়ার স্তর ফুলে মানে একদম সোজা ভাবে চলে আসে একদম লম্বভাবে আসে হাওয়ার স্তর ফুলে মানে হাওয়াটা ভেদ করে আসে কিন্তু সকাল বা সন্ধ্যায় এই আলো আসে তেরছা ভাবে হাওয়ার স্তর পেরিয়ে তেরছা মানে কি বাঁকা ভাবে এটা মার্ক হয় না যে সন্ধ্যাবেলা সূর্য আলো পৃথিবীতে কেমনে আসে তেরছা ভাবে আর দুপুর সকাল বেলায় দুপুর বেলা কিভাবে আসে একদম লম্বভাবে তাতে আলোকে হাওয়ার কণা ডিঙ্গাতে হয় দুপুরের তুলনায় অনেক বেশি মানে তাতে কি হয় যে দুপুরের তুলনায় অনেক বেশি মানে পদ অতিক্রম করতে হয় সন্ধ্যা সকালে বা সন্ধ্যায় মেঘ আর হাওয়ার ধুলোর কণার ভেতর দিয়ে লম্বা পথ পেরিয়ে আসতে পারে পারে শুধু সূর্যের লাল আলোর ঢেউগুলো সে মেঘকে তখন দেখায় লাল রঙের এটা মার্ক করে না যে লাল রং কখন দেখায় ঘন বৃষ্টি মেঘের বড় বড় কণারা যখন আকাশ ছেয়ে ফেলে তখন তার ভেতর দিয়ে আলো পেরিয়ে আসতে পারে না তাই সে মেঘকে দেখায় কালো এটা মার্ক করে না যে যখন অনেক ঘন বৃষ্টি হয় বা মেঘের বড় বড় কণাগুলো একসাথে হয়ে যায় আকাশগুলোকে যখন চার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে তখন হয় কি তখন সূর্যের আলোটা মানে আমাদের কাছে আসতে পারতেছে না যার কারণে আমরা মেঘটাকে কী রঙের দেখি কালো রঙের দেখি এটা কিন্তু আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি আরও পড়লাম আবার আগেকার দিনে এটা এরপরের লাইনগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট আগেকার দিনে আমাদের উপরকার আকাশ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন শূন্যে বেলুন পাঠিয়ে বা যন্ত্রপাতি শুদ্ধ রকেট পাঠিয়ে এটা কিন্তু দাগাই নিবা যে বলতে পারে যে আগেকার দিনে বিজ্ঞানীরা কি পাঠিয়ে পরীক্ষা আকাশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন কি পাঠিয়ে বেলুন পাঠিয়ে বা যন্ত্র যন্ত্রপাতি শুদ্ধ রকেট পাঠিয়ে আজ মানুষ নিজে মহাকাশ জানে চেপে সফর করছে মানে ট্রাভেল করতেছে পৃথিবীর উপরে বহু দূর পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে চাঁদে পৃথিবীর উপর দেড়শো দুশো মাইল বা তারও অনেক উপর দিয়ে ঘুরছে অসংখ্য মহাকাশ যান এটা মার্ক করে নিবা যে মহাকাশ যানগুলো পৃথিবীর কত কত মাইল উপর দিয়ে ঘুরছে দেড়শো দুশো মাইল উপর দিয়ে ঘুরছে যেখান দিয়ে ঘুর যেখান দিয়ে ঘুরছে সেখানে হাওয়া নেই বললে চলে মহাকাশযান থেকে দিন রাত তোলা হচ্ছে পৃথিবীর ছবিটা মার্ক করে নাও যে মহাকাশযান থেকে কি তোলা হচ্ছে পৃথিবীর ছবি তোলা হচ্ছে জানা যাচ্ছে কোথায় কখন আবহাওয়া কেমন হবে আর দেশে কেমন ফসল হচ্ছে তাহলে এই যে মহাকাশযান থেকে যে পৃথিবীর ছবি তোলা হচ্ছে এটা দিয়ে কি হচ্ছে আমরা আবহাওয়ার খবর জানতে পারতেছি কোথায় কিরকম ফসল হবে বা ভালো হবে কিনা এটা আমরা জানতে পারতেছি মহাকাশযান থেকে ঠিক রেখে দেওয়া হচ্ছে টেলিফোন আর টেলিভিশনের সংকেত তাহলে মহাকাশযান থেকে ঠিক কি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে টেলিফোন আর টেলিভিশনের সংকেত তাই দূর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আজ অনেক সহজ হয়ে উঠছে মানে যাতে যার ফলে আমরা কি করতে পারতেছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সংযোগ স্থাপন করতে পারতেছি
দেখো সন্ধি মানে কি সন্ধি আমরা পড়বো আজকে কি আজকে আমরা পড়বো সন্ধি সন্ধি হলো কি সন্ধি মানে সন্ধি শব্দের অর্থ সন্ধি শব্দের অর্থ সন্ধি শব্দের অর্থ তোমরা বইটা বই করছো সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন মানে একটা বর্ণের সাথে বইটা বই করে ফেলো একশো তেরাশি পৃষ্ঠা তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে परस्पर अत्यंत सन्निहित मानी सम्पर्क आज এইরকম দুটো বর্ণের মিলনকে ধনী সরি সন্ধি বলে এটাকে কি বলবো আমরা সন্ধি বলবো যে এখানে তোমরা দুটো ধনীর কথাটা কেটে দিয়ে বর্ণের কথাটা লিখে নাও যে দুটো বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে তাহলে কি করবা যে বলা আছে পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত দুটো ধনীর এই ধনীর কথাটা কি লিখে কি নিবা বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে আর সন্ধি শব্দের অর্থ কি মিলন মানে একটার সাথে আর একটা মিলন ঘটাকে বলা হবে সন্ধি দেখো সন্ধি শব্দের সন্ধি হচ্ছে মানে সন্ধি এটা লিখে নাও এটা ক্যারেক্ট করে যে অনেক আসে সন্ধি শব্দটি সন্ধি শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ হইল সম এখানে হসন্ত ধয় রসিকা মানে এই সন্ধি শব্দটাকে এই যে আমরা সন্ধি শব্দটা করতেছি এই শব্দটাকে যখন আমরা আলাদা করবো বা সন্ধি বিচ্ছেদ করবো সন্ধি বিচ্ছেদ মানে কি আলাদা আলাদা করা বা তোমার মিলন ঘটানো কিভাবে তৈরি হয়েছে ওইটার হলো কি সংযোগ ধি এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট যে এটা কিন্তু ক্যারেক্টর অনেকবার আসছে আবারও আসতে পারে যে সন্ধি শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি সংযোগ ধি ঠিক আছে সংযোগ ধি এবার আসো সন্ধি শব্দের প্রয়োজনীয়তা কি বা সন্ধি কেন প্রয়োজন বা সন্ধি আমরা কেন শিখবো কারণ সন্ধি আমরা কেন শিখবো বা ধন শনি সন্ধি শব্দে মিলন কেন মিলন কিভাবে হয় দেখো উভয় বর্ণ মেলে এক বর্ণ হয় মানে অনেকগুলো বর্ণ থাকে সেগুলো এক বর্ণে পরিণত হবে একটি বর্ণ বদলে যায় একটা বর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাইতে পারে আবার একটি বর্ণ লোপ পায় বা একটা বর্ণ হারিয়েও যাইতে পারে লোপ পাওয়া মানে কি হারাই যাওয়া আবার উভয় বর্ণের বদল হয়ে একটি নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয় বা উভয় বর্ণের বদল হয় বা চেঞ্জ হয়ে কি হবে আর একটা নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হবে আর এখানে দেখো বলছে প্রয়োজনীয়তা সন্ধির উদ্ভব হয়েছে উচ্চারণে মানুষের জন্য মানুষের মাধুর্যের জন্য মানে সুন্দর হওয়ার জন্য করার জন্য সন্ধির বলে দুই বর্ণের মিলন ঘটে এতে শব্দের ধ্বনির সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তাছাড়া শব্দের আকারও ছোট হয়ে আসে অনেক বড় একটা শব্দকে কি হয় ছোট একটা শব্দে পরিণত করা যায় নতুন শব্দ গঠনের জন্য সন্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সন্ধি শব্দ অর্থ মিলন উচ্চারণে বিশেষ পরিণতির জন্য সন্ধি সংগঠিত হয় মানে উচ্চারণটা সহজ করার জন্য সন্ধি সংগঠিত হয় শব্দের উচ্চারণের পরপর একাধিক বর্ণ আসে এবং উচ্চারণের স্রোতে সন্নিহিত মিলনকারী বর্ণগুলো যুক্ত হয়ে থাকে এটা বাকিটার পড়া লাগবে না তাহলে আমরা কি সন্ধি কেন প্রয়োজন সন্ধি হলো কি সন্ধে কথাগুলো সুন্দর শোনানোর জন্য তারপর দুইটা বর্ণকে মিলন ঘটানোর জন্য তারপরে হইলো আবার একটা বড় শব্দটাকে মানে বড় শব্দটা বড় দুইটা বর্ণের মিলনটাকে ছোট করার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে তারপরে হইলো নতুন শব্দ গঠনের জন্য সন্ধি প্রয়োজন আর হলো দেখো মনে রাখবা সন্ধি শব্দটাতে প্রথম দুইটা অংশ থাকে প্রথম অংশ মানে দুইটা অংশ থাকে প্রথম অংশ ইকুয়াল দ্বিতীয় অংশ আর মিলে একটা অংশ হয় ঠিক আছে যেমন দেখো আমি লিখলাম সিংহ যোগ আসন এখানে যোগ ইকুয়াল সিংহাসন তাহলে দেখো এই যে এটাকে বলবো আমরা প্রথম অংশ এটাকে বলবো আমরা কি দ্বিতীয় অংশ আর এটা কি নতুন শব্দ তাহলে এটা সন্ধিতে কটা অংশ থাকে দুইটা বা দুইটা পার্ট থাকে এক প্রথম অংশ প্রথম যে বর্ণটা থাকবে ওইটাকে আর দ্বিতীয় যে পার্টটা থাকে সেটাকে বলবো আমরা দ্বিতীয় অংশ আর এটা হলো নতুন শব্দ তাহলে দেখবো আর মনে রাখবা সন্ধি হলো তিন প্রকারের হয় সন্ধি কিন্তু প্রধানত দুই প্রকার কিন্তু এখানে বইয়ে পড়বা তোমরা যে সন্ধি তিন প্রকার যথা সরসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আর হলো বিসর্গ সন্ধি কয় প্রকার সরসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আর হলো বিসর্গ সন্ধি আমি লিখে দিচ্ছি দেখো তোমার বইয়ে দাঁড়াই নিবা সন্ধি তিন প্রকার এক নম্বর হলো সরসন্ধি দুই নম্বর হলো ব্যঞ্জন সন্ধি আর তিন নম্বর হলো বিসর্গ সন্ধি 
সরসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আর হলো বিসর্গ সন্ধি সরসন্ধি বলতে কি যে সকল বর্ণগুলোতে দুই জায়গাতেই প্রথম অংশটা শেষের দিকে আবার দ্বিতীয় অংশটাতেও কি হবে স্বর বর্ণ থাকবে দুই জায়গাতেই তখন সেটাকে বলবো আমরা স্বর সন্ধি তখন সেটাকে আমরা কি বলবো স্বর সন্ধি মানে দুই জায়গাতেই কি হবে প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ দুই অংশতেই স্বর বর্ণ ব্যবহার হবে সেটাকে বলবো আমরা স্বর সন্ধি বা বলতে পারো যে স্বর বর্ণের সাথে স্বর বর্ণের মিলনকে মিলনে যে সন্ধি পরিণত তৈরি হয় সেটাকে বলবো আমরা স্বর সন্ধি যেমন দেখো আমি তোমাদের এখানে একটা এক্সাম্পল লিখে দিচ্ছি সরসন্ধির এক্সাম্পল দেখো সরসন্ধি হলো যেমন লিখলাম মহা যোগ আকাশ মহাকাশ যেমন দেখো এখানে আকার আছে সর্বশেষে কি আকার আছে এটা কি স্বরবর্ণ আবার এখানে সরিয়া আছে তাহলে কি এটাও কি স্বরবর্ণ এই যে স্বরবর্ণ আর স্বরবর্ণ মিলে যে শব্দটা তৈরি হচ্ছে এই যে সন্ধি বিচ্ছেদটা হচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে কি এটা কি সে এটাকে কি কোন সন্ধির উদাহরণ বলতে পারি সরসন্ধির উদাহরণ বলতে পারি তারপরে যেমন আরো আছে মনে করো যথা যোগিচ্ছা যথেচ্ছা যথা যোগিচ্ছা যথেচ্ছা এই যে যথা আকার হয়েছে আবার এখানে কি হয়েছে রসই হয়েছে আকারটাও স্বরবর্ণ রসইটাও স্বরবর্ণ তাহলে এই যে এখানে এইটাকে আমরা কি বলবো তাহলে এইটাকে বলবো আমরা স্বর সন্ধি যখন দুইটা স্বরবর্ণের মিলন হবে স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি তৈরি হয় সেটাকে বলা হবে স্বর সন্ধি আর ব্যঞ্জন সন্ধি হলো কি ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে ব্যঞ্জন বর্ণের মিলনকে বলা হবে ব্যঞ্জন সন্ধি তাহলে আমরা কি বলতে পারি ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে ব্যঞ্জন বর্ণের মিলনকে আমরা বলবো কি স্বর ব্যঞ্জন সন্ধি যেমন মনে করো দেখলাম দিক যোগ অন্ত ইকুয়াল হলো কি দিগন্ত মানে মনে রাখবা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে ব্যঞ্জন বর্ণের বা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে স্বরবর্ণের যে মিলন হবে সেটাকে বলবো আমরা ব্যঞ্জন সন্ধি দেখো বই কিন্তু দেওয়া আছে ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জন বর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলন যেটা হবে যে সন্ধিটা তৈরি হবে সেটাকে বলবো আমরা ব্যঞ্জন সন্ধি যেমন এই যে ক ক ব্যঞ্জন বর্ণ আর এটা কি স্বরবর্ণ এটাকে স্বরবর্ণ এটা ব্যঞ্জন বর্ণ আর স্বরবর্ণ মিলে যে তৈরি হয়েছে এটাকে আমরা তাহলে এই প্রচেষ্টাকে বলবো কি ব্যঞ্জন সন্ধি আমরা কি করছি যে ব্যঞ্জন বর্ণ আর স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণের মিলনকে আমরা বলবো তোমার ব্যঞ্জন সন্ধি যেমন সম সংযোগ পদ সম্পদ দেখো এই দুই জায়গাতে কি ব্যবহার হয়েছে এখানে ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যবহার হয়েছে এখানেও ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যবহার হয়েছে তাহলে আমরা এটাকে কিসের ধরন বলতে পারি ব্যঞ্জন সন্ধি তাহলে ব্যঞ্জন সন্ধিতে কি হবে ব্যঞ্জন বর্ণ যোগ স্বরবর্ণ বা বা ব্যঞ্জন বর্ণ এটাকে বলবো আমরা ব্যঞ্জন সন্ধি আর হলো স্বর স্বর সন্ধিতে কি বলবো শুধু স্বরবর্ণ যোগ স্বর বর্ণ আর হলো বিসর্গ হলো কি বিসর্গের সঙ্গে মানে বিসর্গ বর্ণ থাকে মানে যে একদম সহজভাবে বলতে পারো যে সকল সন্ধিতে বিসর্গ ব্যবহার হবে সে সকল বলবো আমরা ব্যঞ্জন সন্ধি মানে ব্যঞ্জন সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির সাথে ব্যঞ্জন বর্ণেরও মিলন হইতে পারে ব্যঞ্জন সন্ধির সাথে সরি বিসর্গ সন্ধির সাথে ব্যঞ্জন বর্ণের মিলন হইতে পারে আবার বিসর্গ সন্ধির সাথে স্বরবর্ণের মিলন হইতে পারে তখন সেটাকে বলবো আমরা বিসর্গ সন্ধি মানে বিসর্গ বিসর্গটা বিসর্গ কি এই যে বিসর্গ এইটা থাকলেই সেটাকে বলবো আমরা কি বিসর্গ সন্ধি যেমন দেখো উদাহরণ আছে আমরা দেখো কি হয়েছে আমরা লিখছি নি আরে আমরা কি করছি বিসর্গ বর্ণ ব্যবহার হয়েছে আর এখানে কি ব্যবহার হয়েছে ব্যঞ্জন বর্ণ বা স্বরবর্ণ বুঝে বর্ণ কেন এটা তাহলে আমরা এই পুরো প্রচেষ্টা এই যে মনে করো বিসর্গ বর্ণ ব্যবহার হলেই প্রথম অংশে যদি বিসর্গ বর্ণ ব্যবহার হয় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো বিসর্গ সন্ধি বলবো মানে একদম যদি বিসর্গ থাকে এখানে কি প্রথম অংশ হোক বা দ্বিতীয় অংশ হোক কি আছে বিসর্গ আছে না এই বিসর্গ থাকলে আমরা সেটাকে কি বলবো বিসর্গ সন্ধি আরো যেমন এক্সাম্পল আছে যেমন আবির ভাব আবি যোগ ভাব আবির ভাব আবি যোগ ভাব আমরা লিখলাম আবির ভাব দেখো তো এখানে কি ব্যঞ্জন বিসর্গ বর্ণ ব্যবহার হয়েছে না তাহলে তুমি যখন বিসর্গ বর্ণটা দেখবা বিসর্গ বর্ণ ব্যবহার দেখলেই সেটাকে বলবা হলো বিসর্গ সন্ধি তাহলে আমরা স্বরবর্ণ কি স্বর সন্ধি কি বললাম স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলন ব্যঞ্জন সন্ধি করছি কি ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে ব্যঞ্জন বর্ণ মিলন আর হলো বিসর্গ সন্ধি হলো কি বিসর্গের সাথে অন্যান্য গুলার বর্ণ মিলনকে বলবো আমরা কি বিসর্গ সন্ধি তোমরা একটু তাহলে এগুলো পড়ে ফেলবা আমরা আজকে কি বললাম চারুপাট পড়ছি আকাশ পড়ছি গল্পটা আমাদের পড়া শেষ তারপরে হলো পড়লাম সন্ধি 
এগুলো একটু করে ফেলবো রিভিশন করবো আর আমি তোমাদের বলছি যে আমরা এক সপ্তাহে যেটা ক্লাস করাবো ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে পরীক্ষা আসবে তোমরা এইভাবে প্রিপারেশন নিবা আর তাহলে ভালো থেকো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ